ஹாய் வீவர்ஸ் சினிரிவே நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சினிரிவே நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருப்பது கொலைகாரன் திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் வாருங்கள் கொலைகாரன் டியா மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஆண்ட்ரு லூயிஸ் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடிக்கும் படம்தான் இந்த கொலைகாரன் திரைப்படம் இந்த படத்தில் விஜய் ஆண்டனியுடன் அர்ஜுன் அறிமுக நாயகி ஆஷிமா நர்வால் சீதா நாசர் சத்யன் குரு சோமசுந்தரம் மயில்சாமி ஜான் விஜய் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் இந்த படத்திற்கு சைமன் கே கிங் என்பவர் இசையமைத்துள்ளார் முகேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் ஒரு கொலையை செய்யும் புத்திசாலி கொலைகாரன் மற்றும் அவனை பிடிக்கும் போலீஸ் அதிகாரி இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே நடக்கும் திரில் கலந்த போராட்டம்தான் இந்த கொலைகாரன் திரைப்படத்தின் கதை இந்த படம் ஜப்பான் மொழியில் வெளியான சஸ்பெக்ட் எக்ஸ் என்ற திரைப்படத்தின் தழுவல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கொலைகாரன் திரைப்படத்தின் ஆரம்ப காட்சியிலேயே உடல் அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடைக்கிறார் இதனால் இந்த கொலை சம்பவத்தை விசாரிக்க அசிஸ்டன்ட் போலீஸ் கமிஷனரான அர்ஜுன் தனது படைகளுடன் களம் இறங்குகிறார் விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட நபருக்கும் கதாநாயகி ஆஷிமா நர்வாலுக்கும் இடையே பழைய பகை இருப்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் இதனால் இந்த கொலையை ஆசிமாவும் அவரது அம்மாவுமான சீதாவும் செய்திருப்பார்கள் என்று சந்தேகப்படுகிறார் அர்ஜுன் மேலும் பெண்களாக இருக்கும் இவர்கள் இருவருக்கும் கொலை செய்ய ஒரு ஆண் கண்டிப்பாக உதவி செய்திருக்க வேண்டும் என்ற கோணத்தில் அர்ஜுன் சந்தேகப்படுகிறார் இதனால் தனது அடுத்த கட்ட விசாரணையை ஆஷிமாவின் வீட்டிற்கு அருகில் நடத்தும் போது ஆஷிமாவின் வீட்டிற்கு எதிரே குடியிருக்கும் விஜய் ஆண்டனி மீது அர்ஜுனிற்கு சந்தேகம் வருகிறது இதனால் விஜய் ஆண்டனியை விசாரணை வலயத்திற்குள் வைத்து தீவிரமாக விசாரிக்கும் போது அவரிடமிருந்து எந்தவித துப்பும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் தான் தான் அந்த கொலையை செய்தேன் என்று விஜய் ஆண்டனி ஒப்புக்கொண்டு அர்ஜுனிடம் சரண்டர் ஆகிறார் ஆனால் இது அர்ஜுனுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் விஜய் ஆண்டனி தான் அந்த கொலையை செய்தாரா அப்படி என்றால் அவர் எதற்காக அந்த கொலையை செய்தார் ஆஷிமாவுக்கும் விஜய் ஆண்டனிக்கும் என்ன தொடர்பு ஆகியவற்றை விளக்கமாக விறுவிறுப்பாக சொல்கிறது படத்தின் மீதி கதை சத்யன் மயில்சாமி ஆகிய இரு காமெடி நடிகர்கள் இருந்தும் படத்தில் காமெடி பெரிய அளவில் இல்லை என்றாலும் படத்தின் திரில்லர் கதைக்கு அது தேவையில்லை என்பதை தெளிவாக விளக்குகிறது திரைக்கதை படம் முழுவதுமே திரில்லர் கடந்த கொலைக்கதை என்பதை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் திரில்லர் காட்சிகள் படத்தில் அருமையாக உள்ளது முகேஷ் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் கொலை சம்பவ கதைக்கு ஏற்றவாறு திரைக்கதையில் படம் பார்ப்பவர்களுக்கு திரில்லிங்கை ஏற்படுத்தி காட்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் அருமையாக படம் பிடித்துள்ளார் ஒளிப்பதிவாளர் முகேஷ் படத்திற்கு சைமன் கே கிங் என்பவர் இசையமைத்துள்ளார் இவரது இசையில் தீம் மியூசிக் மியூசிக்கோடு சேர்த்து படத்தில் மொத்தம் ஐந்து பாடல்கள் பாடல்கள் சுமார் இது படத்திற்கு பலவீனம் அதே நேரத்தில் பின்னணி இசை திரில்லர் கதைக்கு ஏற்றவாறு படத்திற்கு பக்கபாலமாக உள்ளது மேலும் படத்தில் வரும் தீம் சாங் மட்டும் அருமையாக உள்ளது படத்தில் விஜய் ஆண்டனிக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சரிசமமான அந்தஸ்தை கொடுத்துள்ளார் இயக்குனர் ஆண்ட்ரு லூயிஸ் விஜய் ஆண்டனியும் அர்ஜுனும் நடிப்பில் பின்னி படல் எடுத்திருக்கிறார்கள் அறிமுக நாயகி ஆஷிமா நர்வால் முதல் படத்திலேயே நடிப்பில் அசத்தி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சமீபத்திய தொடர் தோல்விக்கு பிறகு இந்த படம் விஜய் ஆண்டனிக்கு சல்லிம் படத்தைப் போல ஒரு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது இதேபோல் இயக்குனர் ஆண்ட்ரு லூயிஸுக்கு லீலை படம் மூலம் தோல்வியை கொடுத்தாலும் இந்த கொலைகாரன் படம் வெற்றியை கொடுத்துள்ளது மேலும் முதற் பகுதியில் சில குழப்பங்களை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் பிற்பகுதியில் விரிவாக விளக்கி திரைக்கதையை திரில்லாகவும் விறுவிறுப்பாகவும் சிறிதும் மசாலா இல்லாமல் அருமையாக நகர்த்தி உள்ளார் இயக்குனர் ஆண்ட்ரு லூயிஸ் மேலும் படத்தில் வசனங்கள் அருமையாக உள்ளது இயக்குனர் தனது அடுத்த படத்தில் காமெடி மற்றும் பாடல்களில் சிறிது கவனம் எடுத்துக்கொண்டால் நூறு சதவீதம் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக